Today we are going to discuss e-commerce. E-commerce is the process of buying and selling or transferring funds or information over an electronic network, primarily on internet. When you use electronic media for exchange of goods and services or transferring data or over an electronic network, we can call it as e-commerce. It is a process of sharing information or transferring funds or exchange of products over an electronic network. And it is made primarily over internet. And it is defined as the sharing of business information, maintaining customer relationship and conducting business transactions by means of electronic technique or telecommunication networks. E marketing simply means marketing through electronic media like computer, internet, and any other digital networks. When you apply electronic media for conducting your marketing activities, we can call it as an electronic marketing or e marketing. It is a process of building and maintaining customer relationship through electronic media to facilitate the exchange of ideas, goods, and services that satisfy the goal of the parties. The importance of e-marketing and e-marketing is the advantages and features of e-marketing. First, reach. This reach, e-marketing reach, traditional marketing tool is very good. That is scope. E-marketing allows the market to reach consumers in a wide range of ways and enable them to offer a wide range of products and services. E-marketing tools are very good. Next, interactivity. Interactivity means uh, interaction between uh, consumer and seller. E-marketing facilitates easy conversation between company and consumers and company can respond to customers' requirements. E-marketing tool will be very important customers and feedback. We will be able to feedback and answer the product. Product modification, uh, communication strategy, distribution strategy. But that is e-marketing uh, importance. E-marketing is very good interactivity. That is immediacy. E-marketing is able to provide an immediate impact. Within a click, customers can order for products. That is the pattern of customers. E-marketing is very good. For example, if you launch a new product, you can use e-marketing tools. We can use our product. Customer ना अर्थ तो क्या Customer के आ लोगों जिन समय में ना order place ही within a, uh, two or three days आ आ वेरी अर्थ आ product तो क्या नुका पटूँ। अर्थ targeting नम्बर एक targeting इंदौर ने अले मोटा market ना कोरे segment लाये तो बागी चिते नम्बर को कुछ segment ना selected ये आ segment में भी नम्बर ला marketing strategies frame जीने ना targeting इंदौर ने अले पर targeting ने वाला रे useful आने ये marketing है ये marketing creates perfect environment for niche marketing to target groups। हमारे जरिये जरिये segment ना ओके टाइम ना ऐसे जनों के product uh, introduce here, and then search marketing, multi marketing strategies to frame GM. That means communication strategy, distribution strategy, frame GM. Different marketing techniques are used by companies nowadays, like search engine optimization, search engine marketing, online advertising, landing page advertising, viral marketing, content marketing, email marketing are some of these techniques. Now, we will discuss these techniques. Search engine optimization, search engine marketing, social media marketing, content marketing, email marketing, online advertising, landing page marketing, smartphone marketing, viral marketing. This is what we discuss. Search engine optimization. Which is a practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic research engine result. We have a e-marketing company that has a website. In that website, we have information. We have a service that is customer. We have a website that is reached. We have a website that is on the website. We have a website that is on the internet. We have a Google that is on the internet. We have a Google, Bing, Yahoo. We have a Google that is on the internet. We have a search engine that is on the internet. Keyword, word type yang anda, kita kawal sila anda kiri, sahaja site type yang anda, ah sahaja bilikun na website lekang anda boleh. For example, mobile phone anda kiri, mobile na type yang anda kiri, ah mobile bilikun na, semua website di gelu, website di gelu details, ah search ni lekang anda. Apa, baru eh, ah anggana klik ini nalu, first yang anda site, ah site lekang anda boleh. 
ഫസ്റ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓഫറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എത്തുക അപ്പോൾ ആ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കണം ആ മൊബൈൽ വാങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈലിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മൊബൈൽ സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്തുകയും ചെയ്താൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ട്രാഫിക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റി പക്ഷെ ആ എത്തിയ ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അത് വാങ്ങിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കസ്റ്റമർ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെബ്സൈറ്റ് ജാമാവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ട്രാഫിക് എൻഷുവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ പൊതുവേ പേ ഫ്രീ സർവീസും പെയ്ഡ് സർവീസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ആ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ കണ്ടൻറ് ഒക്കെ നന്നായി മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആദ്യം വരിക അപ്പോൾ അതിനാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെർച്ച് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ആദ്യം എത്തണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ റൈറ്റ് യു ക്യാൻ അട്രാക്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓർഗാനിക് ട്രാഫിക് ടു എ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ നന്നായി മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ആ റിസൾട്ട് വരും ദ ഗോൾ ഓഫ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഈസ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് കണ്ടന്റ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ എമങ് ദ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓൺ സെർച്ച് എൻജിൻ റിസൾട്ട് പേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് മൊബൈൽ ഗൂഗിളിൽ മൊബൈൽ എന്ന് ടി അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് കൊടുത്താൽ മൊബൈൽ എന്നുള്ള കീവേഡ് അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ വന്ന സെർച്ച് എൻജിൻ റിസൾട്ട് പേജാണിത് ഈ പേജിൽ നമുക്കറിയാം താഴെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിന് ലിങ്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓർഗാനിക് ട്രാഫിക്കാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേലെ കാണുന്ന ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ അതൊക്കെ പേഡാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെർച്ച് എൻജിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സെർച്ച് എൻജിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എ ബിസിനസ് യൂസിംഗ് പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ ഓൺ സെർച്ച് എൻജിൻ റിസൾട്ട് പേജസ് നമ്മളൊരു സെർച്ച് എൻജിനിൽ ഒരു കീവേഡ് കൊടുത്താൽ വരുന്ന പേജാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ റിസൾട്ട് പേജ് ആ പേജിൽ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയും അങ്ങനെ വരികയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ബിഡ് ഡൗൺ കീവേഡ്സ് ദാറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് സെർച്ച് എൻജിൻസ് മൈറ്റ് എൻഡർ വെൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സെർട്ടൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഇപ്പൊ ഈ അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ആൾക്കാർ അവർ ഈ കീവേഡിന് ഒരു ബിഡ് ചെയ്യും ഇത്രയും പൈസ വേണമെന്ന് പറയും ആ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കീവേഡ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവരുടെ സെർച്ച് എൻജിൻ റിസൾട്ട് പേര് ആദ്യം തന്നെ വരും ദിസ് ഗിവ്സ് ദ അഡ്വർടൈസർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ടു അപ്പിയർ അലൗൺസ് റിസൾട്ട് ഫോർ ദോസ് സെർച്ച് ക്യൂറീസ് അപ്പോൾ ഇതിന് അഡ്വർടൈസറിന് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യും സെർച്ച് എൻജിൻ റിസൾട്ട് പേജിൽ എസ് സി ആർ പി സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഗൂഗിൾ ബീങ് എറ്റ്സെട്ര അലോ യു ടു ബൈ ആൻഡ് സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് കീവേഡ്സ് ആ ടാർഗറ്റ് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ മൊബൈൽ ചിത്രമൊക്കെ വന്നിട്ട് സാംസങ് അവർ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് 
നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തണം എവരി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓഫർ ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇത് ഓർഗാനിക് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് ട്വിറ്റർ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആർ എം എം ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ അഡ്രാസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും പാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും എത്തുകയും ചെയ്യും ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറയുക ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമയെ പറ്റി നല്ല റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കാരി മിനാട്ടി കാരി മിനാട്ടിക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റീച്ച് കിട്ടും ദെൻ കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ് യു പബ്ലിഷ് കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ഫൈൻസ് നാച്ചുറലി വൈൽ ബ്രൗസിംഗ് ദ വെബ് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നാച്ചുറലി കാണുന്ന കുറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ കമ്പനികളെ കുറിച്ച് കമ്പനി കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്ലേസ് പ്ലേസിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ട്രൂലി റിലവൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ കണ്ടന്റ് ടു യുവർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം സോൾവ് ദയർ ഇഷ്യൂസ് അവരുടെ വേറെ പല ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആവാം അവർ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ആവാം അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടൻസ് വെബ് വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്യാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണെന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഇമേജ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ദ മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ടു മേക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ് ബൈ റീഡിംഗ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കമൻറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അത് റീഡ് ചെയ്യും അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യും ഇനി ചില ആൾക്കാർ കമൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കണ്ടന്റ് എഴുതിയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചാനലിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഇമേജ് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ മെനി പ്രോമിനൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൊക്ചർ ആൻഡ് ഗ്യാമ്പിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിസ്കോ സിസ്റ്റംസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ബിൽഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ പണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അവരൊക്കെ നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ആ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വായിക്കുക ആൾക്കാർ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിൽഗേറ്റ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് വളരെ ഗുണമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു സെൻഡിംഗ് ഇമെയിൽസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബൈ എഫ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിനാണ് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രൂ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ പല സമയത്ത് നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാം പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു കസ്റ്റമറെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക്
smartphone marketing is also one of the most important types of digital marketing or e-marketing. E-marketing is smartphones are one of the most important types of digital marketing. We have to buy apps in smartphones. We have to buy apps in the app. We have to buy apps in the product and the information pass on. This is especially true if your target audience is the younger generation. In fact, you have many options to reach your prospects through their smartphones. Besides sending text messages to subscribers, you can further engage an audience by providing them with free mobile apps for Android and iOS devices. Next to viral marketing. It is a method of marketing whereby consumers are encouraged to share information about a company's goods or service via internet. Internet is why we consumers and our products information share and encourage. To make a successful viral marketing campaign, you need to promote the same content across multiple channels such as Twitter, YouTube, blog posts, newsletters over a short period of time. Next, what are the difference between traditional marketing and e-marketing? First subject of difference, target audience. It is easy to reach out to local audience with the traditional marketing methods. Whereas, in the case of e-marketing, it helps you to reach the target audience all over the world. Next, marketing analysis. But traditional marketing methods, marketing analysis is time consuming and costly. Comparatively, in e-marketing, data collection is very important. In the marketing analysis, e-marketing is very important. Third difference is consumer interaction. Consumer interaction, traditional marketing is comparatively less. In e-marketing, it is very important. In the e-marketing, it is very important. Pernah orang ke feedback itu kalau pada korang kah betul. Dan communication, communication ni le tradisional marketing ni le one way communication ni normally ni dah wa. Enam le e marketing ni dah muka anggota anggota tu perasaan korea kac perasaan question kac cuci cuci tu. Alang le perasaan interaction ni dah betul. Tapi communication korang cuci ni lepas. Customers are listened and respond in the case of e marketing. Marketing cost. Marketing cost is more as it involves printing, radio, advertisement, etc. for marketing. Traditional marketing is very costly for our communication. In e-marketing, we have a lot of cost for social media. So, comparatively, cost is a lot of cost. How does e-commerce work? The basic components of an e-commerce system. As you all know, in a real world store, if you want to purchase a product, you can straight away take the product and to the checkout, hand over the cash to the cashier and leave the store with your product. That's a transaction. But in the case of e-commerce, you will never get a chance to handle the product before you buy. You never actually get to handle the goods until they arrive at your home, sometimes later. That's why we don't have to handle the chance in e-commerce. We don't have to check the purchase. That's a problem. It also introduced two extra problems for the retailer. That is e-tailer. What is that? One, that transition process in that product is in the hand of the hand of the hand. And a means of dispatching and delivering the goods to your address. Not only that, you can get the address to your address. 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 In short, e-commerce is about combining three different systems. Three systems are one web server, one database, one dispatch. Normally, it is three. In the web server, we have to use the items in the web server. We have to use the garage and the payment. We have to use the details in the website. The data base is the information that we have to use in the stock. We have to use the data base in the stock. We have to use the data base in the stock. That's the e-tailer. Healthy अपन इधर ये वेबसाइट ले अम्म को ये तो मोबाइल फोन आना वगैरह तो आप क्लिक किया ना इंगले आ क्लिक किए में समय तो हमारे जो दिखो निगल डाटर सेंड आना पेमेंट लेंगे ना वगैरह तो नहीं क्रेडिट कार्ड आना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को कोड करने वगैरह डेबिट कार्ड आना डेबिट कार्ड डिटेल्स को कोड करने वगैरह नहीं 
നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് എൻ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് മെനി ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം മെനി ഡിഫറെന്റ് സെല്ലേഴ്സ് സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആമസോൺ ഇ ബേ ആലി ബാബ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും പുതിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി റീറ്റെയിലേഴ്സ് അഥവാ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് അവർക്ക് സാധനം വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ആ ഈ സൈറ്റുമായി വിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഔട്ട് പർച്ചേസ് ഓൺലൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണം ഒന്നുകിൽ ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആമസോണിലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അവിടെ അവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്യണം അവിടെ എത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ് ചില ഇൻ സം കേസസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഇസ് പോസിബിൾ ദെൻ പേയ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് വിൽ ബി ഡെലിവർ ടു ദ അഡ്രസ് ഗിവൺ വൈൽ പ്ലേസിംഗ് ദ ഓർഡർ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവർ സാധനം ഡെലിവറി അവർ പറയുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ സാധനം വീട്ടിലെത്തും നമ്മൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഈ കമ്പനികൾ നൽകാറുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ദ വേ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ സോൾഡ് ആൻഡ് റീഡിഫൈൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം കമ്പനീസിന് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ഇ കൊമേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഗ്ലോബൽ റീച്ചിനൊക്കെ സഹായിക്കും നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സാധനം വെക്കാം ദെൻ ഈസി ടു എക്സ്പാൻഡ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ റൂമിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ദൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഷോർട്ട് ആൻഡ്സ് ഓർ ഈവൻ എലിമിനേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് മേക്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ചീപ്പർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് വെൻഡേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് എനാബിൾസ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ചില പ്രൊഡക്റ്റിന് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും ഓരോ കസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറക്കാം ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറക്കാം ഇനി ചില പ്രത്യേക സെഗ്മെൻറ്റിന് അവർ അവർക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ബ്രിങ്സ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്ലോസർ ടുഗതർ ഇ കൊമേഴ്സ് കാരണം കമ്പനീസിന് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കമ്പനി കമ്പനികളും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ഇ കൊമേഴ്സ് സഹായിക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് ഓഫേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇ കൊമേഴ്സിന് പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ വളരെ രീതിയിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓഫേഴ്സ് ബിസിനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി സമയത്തൊന്നും അധികം ഷോപ്പുകളൊന്നും തുറക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇ കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് അവിടെ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓഫേഴ്സ് ബിസിനസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ സെവൻ ഡേയ്സ് എ വീക്ക് ഗിവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്സസ് അറ്റ് എനി ടൈം
ഇനി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പോയിട്ട് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അവരെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തികവും അല്ലാത്തവും നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇ കോമേഴ്സിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് അത്ര ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ബിസിനസ് ആർ വാൾനറബിൾ ടു ഡൗൺലോഡിങ് ബൈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആംഗിൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇ കോമേ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും എത്തും അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തും അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു തരത്തിൽ ബാധിക്കും ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ പുതിയ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് നമുക്ക് എസെൻഷ്യലാണ് ഇപ്പോൾ കൊറിയർ സർവീസ് ഒക്കെ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ അതൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് മോഡൽസ് അഥവാ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ കോമേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ഇൻ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റീസ് ഇൻ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബോത്ത് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആർ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ഹോൾസെയിലർ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ഇൻ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹിയർ ദ ബിസിനസ് മാൻ സെൽസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ദെൻ കൺസ്യൂമർ ടു ബിസിനസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഈസ് ഗിവ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാട്ട് ഹി വാണ്ട്സ് അറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഹി വാണ്ട്സ് വിത്തൌട്ട് ദ മർച്ചൻ ഹാവിങ് ടു സഫർ പബ്ലിക് എംബറാസ്മെന്റ് കൺസ്യൂമർ പ്ലേസസ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഹി വാണ്ട്സ് ടു സ്പെൻഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഫുൾഫിൽസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റിക്വയർമെന്റ് വിത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് ബജറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇറ്റ് സർവീസ് ദെൻ കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ സൈസ് ഈ വേ ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സൈഡ് ഇഫ് വൺ ഹാസ് സംതിങ് ടു സെൽ ദെൻ ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലിസ്റ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ഓപ്ഷൻ സൈഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ബീറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഓ ഐ ലെക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ മോഡൽ ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെന്റ് ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെന്റ് ഈസ് എ വാരിയൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മോഡൽ സച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ്സ് ടു ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് വേരിയസ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ അക്രഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് മീഡിയം ടു ബിസിനസ് ടു സബ്മിറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ടു ബിസിനസ് ഗവൺമെന്റ് യൂസസ് ജി ടു ബി മോഡൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് ടു അപ്രോച്ച് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ടു സിറ്റിസൻസ് ജി ടു സി ദീസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ലൈക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാരീജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസ്പോർട്ട്സ് എറ്റ്സെട്രാ എം കോമേഴ്സ് മൊബൈൽ കോമേഴ്സ് എം കോമേഴ്സ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ത്രൂ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ത്രൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർ എനി അതർ മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ടു മേക്ക് ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ഈസിയർ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എം കോമേഴ്സ് വൈഡർ റീച്ച് എം കോമേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വൈഡർ റീച്ച് ആസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് കോസ്റ്റ് ആർ ലെസ് കൺവീനിയൻസ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ക്ലിക്സ് ഓൺ മൊബൈൽ ഫോൺസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ ഡൂ ഷോപ്പിംഗ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എനി വേർ അറ്റ് എനി ടൈം ഈസി കണക്ടിവിറ്റി ഇഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽ ഈസ് അവൈലബിൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ക്യാൻ കണക്ട് ടു ആൻഡ് ഡൂ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പേഴ്സണലൈസേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് യൂസേഴ്സ് പ്രിഫറൻസസ് കസ്റ്റമറുടെ യൂസർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ടൈം എഫിഷ്യൻ എം കോമേഴ്സ് ഈസ് മോർ ടൈം എഫിഷ്യൻറ്റ് ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് എം കോമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് നവഡേസ് കമ്പനീസ് യൂസ് എം കോമേഴ്സ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ബിസിനസ്സസ് ആൻഡ് എം കോമേഴ്സ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ എഫക്റ
It is easy for business organizations to send messages to mobile phones to promote products. Variety of advertisements are carried out through mobile phones. Then mobile uh, devices allows the traveling salesperson to track inventory and media communication with the company and co-workers easily. For mobile commerce subway canangale, other chain alkari, employees. Avatuanangale, company data, correct inventory position, alangale, uh, workers to communicate yanaka petu. Then e payment system. E payment means making payment through electronic media like credit card, debit cards, internet banking, e wallet, mobile wallet, etc. E payment systems are widely used in air ticketing, insurance, banking, retail, healthcare, online shopping, train ticketing, etc. Electronic fund transfer. Electronic fund transfer is the electronic transfer of money from one bank account to another either within a single financial institution or across multiple institutions via computer based system without the direct intervention of bank staff. Then what are the electronic payment media? E-payment media. Credit card. A small plastic card issued by bank allowing the holder to purchase goods or service on credit. Immediate payment to the merchant will be made by the customer's bank. Credit cards impose the condition that card holders pay back the borrowed money plus interest as well as any additional agreed upon charges. Then debit card. A small plastic card allowing the holder to transfer money electronically from their bank account when making a purchase. If you have a credit card, but a debit card le account le paisa vano. Enna le namukku payment le arthaam patto. Debit cards are issued by banks to their customers who have maintained an account in the bank. It can be used for making payment only when the amount is available in the account. Each time the customer makes a purchase, an amount equal to the purchase is debited in his account. Ayal na bank account le na oru purchase imoyu a purchase na amount le koranju unde iriku. Smart card. A smart card, chip card or integrated circuit card is a physical electronic authorization device. Used to control access to a resource. It is typically a plastic credit card sized card with an embedded integrated circuits. It has the ability to store information in its memory. Smart cards are basically two types relationship based smart cards and electronic pairs. Electronic pairs encrypts digital cash on the chip and can be refilled by connecting to a bank. The card connects to a reader with a direct physical contact or with a remote contactless radio frequency interface. Smart card is a and cash uh, is sushi and digital light, digital cash is sushi electronic purse is active and we have uh, 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 access to information access to okay, smart card electronic check electronic checks are very similar to ordinary paper checks except that they are initiated electronically digital signatures are used for signing and endorsing electronic checks and it is uh, transmitted through email or any other electronic medium Next, e-wallet. This is another e-payment system. This is also known as digital wallet. It is an electronic device or online service that allows an individual to make electronic transactions. This can include purchasing items online with a computer or using a smartphone to purchase something at a store. An individual's bank account can also be linked to the digital wallet. Now, Transfer here, purchase here. So, e to online Then internet banking. Online banking, also known as internet banking or web banking, is an electronic payment system that enables customers of a bank to conduct a range of financial transactions through the financial institution's website. 